If you are new to our channel, please subscribe and hit the bell icon for receiving latest updates on exams, research positions and guidance videos. So let's start the video. Hey guys, welcome to Inspire Chemistry. So today in this video, I will discuss some very important thing that is about TIFR exam that is Tata Institute of Fundamental Research. So in Inspire Chemistry channel, there are many two months from now. There are many months from now. There are many videos from now. There are many videos from now. There are many videos from now. Because we were in pressure, so we will leave videos from now. We will leave videos from now. Now the pressure has been very relieved. After that, we will leave continuously from now. So today's new topic is TIFR, Tata Institute of Fundamental Research. It's about TIFR, Tata Institute of Fundamental Research. 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 Uh, important things discuss karunga ki first one is about tifr exam second thing is exam pattern third thing is syllabus ke bare mein discuss karenge fourth uh, cut off ke bare mein and some tips ke bare mein do saal pehle 2019 mein main int phd uh, course ke liye tifr exam diya tha and usme main qualify kiya tha written exam theek hai and written exam qualify karne ke baad ek interview bhi hota hai main interview dene nahi gaya tha kyunki mera final third year ka jo exam uske sath interview ka date collapse kar rahe the to isliye main interview dene ke liye nahi ja paya tha to main written exam kaise crack kiya iske bare mein discuss karunga baad mein lekin abhi discuss karenge tifr ke bare mein to isme do course work hai ek in phd course work and one is phd course work and yahan par aap bahut sara डिपार्टमेंट है जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो डिपार्टमेंट तो इसके लिए आप आ, सब अप्लाई कर सकते हो एंड टी आई फॉर केमिस्ट्री के लिए स्पेशली मैं जो देखा मैं एग्जाम देने के लिए गया था तो बीएससी और एमएससी के सेम क्वेश्चन होता है मतलब इन पी एंड पीएचडी के लिए सेम क्वेश्चन होता है तो ये सोच सकते हो कि इन पी स्टूडेंट के लिए क्वेश्चन का लेवल बहुत ज़्यादा हार्ड होगा एंड पी स्टूडेंट के लिए ये मीडियम टू हार्ड लेवल रहेगा तो ये मान सकते हो कि टी का जो क्वेश्चन हार्ड लेवल में होता है ऐसे नहीं बेसिक्स क्वेश्चन जैम लेवल जैसा नहीं होता तो टी आई एफ आर का जो इंपॉर्टेंट थिंग कि टी आई एफ आर और जैम के अंदर क्या फर्क है टी आई एफ आर मतलब इसके थ्रू तुम पीएचडी में हिस्सा ले सकते हो मतलब कुछ एक अच्छा बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है टी आई एफ आर इसका दो कैंपस है एक है टी आई एफ आर हैदराबाद एंड अनदर वन इज टी आई एफ आर बॉम्बे तो ये दो इंस्टीट्यूट में तुम अप्लाई कर सकते हो मतलब तुम्हारा रैंक के वाइज मिल जाएगा जो अच्छा रैंक होगा तो टी आई एफ आर बॉम्बे मिलेगा अदरवाइज टी आई एफ आर हैदराबाद मिलेगा तो ये इसके हिसाब से मिलेगा यहाँ पर पी बहुत अच्छा होता है क्योंकि इसका इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है बहुत ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट सब कुछ अच्छा है लेकिन आई आई में क्या होता है तुम जस्ट एप ये एग्जाम के थ्रू आई आई एग्जाम के थ्रू एम कर सकते हो ठीक है उसके लिए पी करने के लिए और भी तुमको फिर से गेट नेट ये सब क्वालिफाई करना होगा ये था इंपॉर्टेंट थिंग्स आप डिस्कस करेंगे एग्जाम पैटर्न तो इसका जो एग्जाम पैटर्न केमिस्ट्री के लिए स्पेशली फिजिक्स और मैथम फिजिक्स बायोलॉजी ये सब के लिए भी सेम होगा शायद तो इसमें फोर्टी क्वेश्चन रहता है ठीक है फोर्टी क्वेश्चन का ईच क्वेश्चन कैरीज थ्री मार्क्स सो टोटल वन ट्वेंटी मार्क्स का एग्जाम होता है एंड पार क्वेश्चन गलत होने के बाद नेगेटिव मार्किंग माइनस वन ओके जैसे थ्री क्वेश्चन पार क्वेश्चन थ्री थ्री मार्क्स मिलेगा एक क्वेश्चन सही करोगे तो और गलत करोगे तो माइनस मतलब टोटल वन वन ट्वेंटी मार्क्स का एग्जाम होता है तो ये हो गया एग्जाम पैटर्न एंड एग्जाम का लेवल बता दिया कि इन पी स्टूडेंट के लिए बहुत ही हार्ड लेवल होता है क्योंकि पीएचडी एंड इन पी स्टूडेंट का सेम क्वेश्चन है मतलब सोच सकते हो कि एमएससी लेवल में भी क्वेश्चन आता है तो जो जो बच्चे बी करने के बाद इन पी करने जाता है तो उसके लिए क्वेश्चन का लेवल हार्ड होता है एंड एम वालों के लिए और पी वालों के लिए ये सही है मतलब फिर भी नेट लेवल और उससे थोड़ा टफ मतलब मीडियम टू हार्ड लेवल है तो अभी डिस्कस करेंगे सिलेबस के ऊपर तो टी आई एफ आर केमिस्ट्री का जो मैं बात करूंगा यहाँ पर तो सिलेबस मतलब बहुत सारा टी आई एफ आर का वेबसाइट में दिया होगा नेट गेट का जैसे सिलेबस ऐसे ही लेकिन मैं जो यहाँ पर प्रेफर करूंगा तो ये तुम फॉलो कर सकते हो कि मैं ये प्रेफर किया था उसके बाद मेरा एग्जाम भी क्रैक हो गया था फर्स्ट जो यहाँ पर फिजिकल के ऊपर प्रेफरेंस देना होगा फोर्टी क्वेश्चन आता है उसमें से ट्वेंटी टू ट्वेंटी क्वेश्चन ट्वेंटी टू 22, 22 और 23 क्वेश्चंस फिजिकल केमिस्ट्री से आता है तो ऑलमोस्ट आपको ये मान सकते हो कि 60 मार्क्स क्वेश्चन फिजिकल केमिस्ट्री से आता है 120 में से तो जो बच्चे फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर है जो मैथमेटिकल बैकग्राउंड अच्छा है वो ये एग्जाम इजिली क्वालिफाई कर सकता है तो फिजिकल केमिस्ट्री उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन
तो यहाँ पर डिस्कस करेंगे सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है कौन कौन सा चैप्टर तो टी आई फॉर एग्जाम के लिए सारे चैप्टर्स पढ़ने का कोई जरूरत नहीं है बहुत ज्यादा सिलेबस दिया हुआ है मैं जो बात करूंगा ये सब नोट डाउन कर लो सारे क्वेश्चन इसमें से ही आएगा फास्ट फिजिकल केमिस्ट्री के लिए क्वांटम केमिस्ट्री एंड देन स्पेक्ट्रोस्कोपी ठीक है फास्ट क्वांटम केमिस्ट्री क्वांटम केमिस्ट्री का सारे बेसिक्स पढ़ना होगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड सब कुछ ये बेसिक्स से स्टार्ट करके हेमिंटोलियन हाइड्रोजन एटॉम्स हकेल मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी ये जो जो इंपॉर्टेंट थिंग्स है क्वांटम के लिए एमएससी लेवल में भी जो जो है सारे थिंग्स आएगा एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी स्पेक्ट्रोस्कोपी मतलब जस्ट फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी नहीं सारे स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ना होगा यहाँ पर तो फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी मतलब रोटेशनल वाइब्रेशनल रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ना होगा ऑर्गेनिक में पढ़ना होगा एन आई आर यू वी एंड मास स्पेक्ट्रोमेट्री एंड इनऑर्गेनिक से पढ़ना होगा मॉसबार स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड ई पी आर स्पेक्ट्रोस्कोपी मतलब ये जो जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक है सारे पढ़ के जाना होगा तो स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड क्वांटम से ही ये सोच सकते हो कि फिफ्टीन क्वेश्चन आएगा एटलीस्ट टेन टू फिफ्टीन क्वेश्चन आने वाला है हर हर ईयर आता है उसके बाद काइनेटिक्स केमिकल काइनेटिक्स पढ़ना होगा उसके बाद थार्मोडिनामिक्स पढ़ना है एंड केमिकल इक्विलिब्रियम थोड़ा बहुत पढ़ना है तो मतलब फाइव चैप्टर्स पढ़ना है फिजिकल के लिए क्वांटम स्पेक्ट्रोस्कोपी डिस्कस कर दिया कौन कौन सा स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ना है उसके बाद केमिकल काइनेटिक्स उसके बाद थार्मोडिनामिक्स एंड केमिकल और जो जो इक्विलिब्रियम वगैरह है फेज केमिकल और आयोनिक ठीक है इसमें से बहुत ज्यादा नहीं आता फिर भी देख के जाना एक बार काइनेटिक्स थार्मोडिनामिक्स इसमें से अच्छा क्वेश्चन आता है सबसे ज्यादा आता है क्वांटम और स्पेक्ट्रोस्कोपी से ऑर्गेनिक के लिए पढ़ना है जस्ट रिएजेंट्स एंड नेम रिएक्शन और कुछ पढ़ने का जरूरत नहीं नेम रिएक्शन रिएजेंट्स एंड रीअरेंजमेंट ओ नेम रिएक्शन के अंदर ही इंक्लूड है ये थ्री थिंग्स पढ़ना होगा रिएजन नेम रिएक्शन एंड रीअरेंजमेंट ओके उसके बाद है इनऑर्गेनिक सो इनऑर्गेनिक में से बहुत सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बहुत ज्यादा वास्ट टॉपिक्स मिलेगा लेकिन इनऑर्गेनिक के लिए मैं जो प्रेफर करूंगा थ्री चैप्टर्स पढ़ना एटलीस्ट ऑर्गेनोमेटलिक्स केमिस्ट्री बहुत अच्छे से पढ़ना कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री बहुत अच्छे से पढ़ना एंड बायो इनऑर्गेनिक एंड केमिकल बॉन्डिंग ये चार चैप्टर तो मतलब टोटल एट नाइन चैप्टर्स पढ़ना होगा तो फिजिकल के लिए क्वांटम स्पेक्ट्रोस्कोपी उसके बाद केमिकल काइनेटिक्स थर्मोडिनामिक्स एंड इक्विलिब्रियम वगैरह देख लेना थोड़ा बहुत ऑर्गेनिक के लिए नेम रिएक्शन रीअरेंजमेंट रिएजेंट्स ओके और कुछ देखने का जरूरत नहीं है और देख सकते हो तो कुछ थोड़ा बहुत पेरीसाइक्लिक देख लेना एक बार ठीक है इनऑर्गेनिक के लिए जस्ट पढ़ना है चार चैप्टर चार नहीं तीन ही मान सकते हो सबसे अच्छे से पढ़ना है ऑर्गेनोमेटलिक्स कोऑर्डिनेशन ये अच्छे से हो गया उसके बाद बायो इनऑर्गेनिक देन केमिकल बॉन्डिंग ये दोनों एक साथ ओके तो ये हो गया सारे सिलेबस एंड चैप्टर्स क्या क्या पढ़ना है उसके बाद डिस्कस करेंगे कि कट ऑफ क्या होता है तो इनऑर्गेनिक सॉरी इन पी के लिए जो कट ऑफ सो अराउंड मैच टू में एग्जाम दिया था तो उसमें से मैं ट्वेंटी थ्री अटेम्प्ट किए थे फोर्टी में से तो 40 में से मेरा 19 करेक्ट हुआ था एंड 23 गलत तो 19 करेक्ट मैडम मतलब 19 इंटू थ्री फिफ्टी सेवन थ्री गलत फोर uh, गलत माइनस माइनस फोर सो 57 सेवन माइनस फोर फिफ्टी मार्क्स मिला था मेरे को एंड मेरा रैंक आ गया था ठीक है मतलब रिटर्न एग्जाम क्वालिफाई हो गया था रैंक लिस्ट में नाम था तो ये था इंपॉर्टेंट थिंग कि जो बच्चे इन पी के लिए जा रहे हैं तो उसका मार्क्स अगर फिफ्टी और फिफ्टी अब आ रहा है 52 प्लस होगा तो सियोर मान सकते हो और 50 अब है तो फिर भी मान सकते हो सो so, मतलब 50 मानकर चलो 120 में से 50 और 55 फाइव अराउंड ये मार्क्स आएगा तो इन पी के लिए कट ऑफ है ये क्वालिफाई कर सकते हो एग्जाम एंड इन पी हो गया पी के लिए इससे ज्यादा 15 और 10 मार्क्स मतलब 65 फाइव टू सेवेंटी मार्क्स और सिक्सटी फाइव टू सेवेंटी मार्क्स अराउंड और सिक्सटी मार्क्स काफी है ठीक है एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए सो इन पी वालों के लिए ये है फिफ्टी मार्क्स टू फिफ्टी मार्क्स कट ऑफ एंड जनरल के लिए एंड इन पी हो गया पी के लिए इसका जो मार्क्स होगा 65 फाइव टू सेवेंटी ओके और कभी कभी 60 भी होता है तो ये था मेरे हिसाब से जो जो इंपॉर्टेंट थिंग्स कट ऑफ नाउ मैं टिप्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स देने देने वाला हूँ कि मैं जो प्रेफर किया था मेरे प्रिपरेशन के टाइम कि जो जो चैप्टर्स लिया वही चैप्टर्स अच्छे से पढ़ो अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करो ये नहीं कि थोड़ा बहुत याद कर लिया ऐसे क्वेश्चन नहीं आएगा बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आता है तुम्हारा तो बेसिक्स क्लियर आएगा तो फिर तो फिर एग्जाम क्रैक कर सकते हो ठीक है तो बेसिक्स अच्छे से क्लियर करो ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाओ हमारा टेलीग्राम ग्रुप जो है डिस्क्रिप्शन में रहेगा उसका लिंक ज्वाइन करो उसमें मैं टीआईएफआर का सारे क्वेश्चन सेंड कर दूंगा वो अच्छे से प्रैक्टिस करो डिस्कशन करो शॉर्ट नोट्स बनाओ फॉर्मूला याद रखो बस इससे ही हो जाएगा तो मेरे हिसाब से ये था इंपॉर्टेंट पॉइंट तो टी एग्जाम बहुत ही अच्छा खासा एग्जाम है तो ये